ఒక్క నిమిషం పార్దు భయపడకు నేనున్నాను రఘురామయ్య గారు పార్థు మొదట్లో బాణం పట్టుకున్నప్పుడు తడబడ్డాడు కానీ ఆ తర్వాత మీరు ఎదురుగా వచ్చి నించున్నప్పుడు చాలా కరెక్ట్ గా కొట్టాడు ఎలా ఆడే ముందు కొంతమందికి దేవుడి బొమ్మను చూస్తే ధైర్యం కొంతమందికి పెట్టుకున్న ఉంగరాన్ని తాకితే ధైర్యం వీడికి నేను కనిపిస్తే ధైర్యం పార్థు దేశంలో ఉన్న ముప్పై రెండు ఆటల్లో ఆర్చరీని మాత్రమే విద్య అంటారు విలువిద్య అంత గొప్ప ఆట దాన్ని ఎప్పుడు తక్కువ చేయకు టార్గెట్ బోర్డ్ లో మొత్తం టెన్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి ఒక్కో సర్కిల్ కి ఒక్క పాయింట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ సర్కిల్ కి టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ సెంటర్ లో ఉన్న దాన్ని బుల్జాయ్ అంటారు బుల్జాయ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ దట్ అన్ ఆర్చర్ కెన్ ఎయిమ్ గ్రిప్ షుడ్ బి ఫామ్ టైమ్ ఫర్ పార్దు టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ కురుక్షేత్ర అకాడమీ గురించి మీరు వినే ఉంటారు అందులో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న చాలా మంది స్టేట్ అండ్ నేషనల్ ఛాంపియన్స్ అయ్యారు సూపర్ రాహుల్ ఇదే కసితో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి ఈసారి కూడా స్టేట్ ఛాంపియన్ విన్నర్ నువ్వే నాకు కావాల్సింది స్టేట్ లెవెల్స్ కాదురా ఈ ఇయర్లో జరిగే ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ లో నేను ఎలాగైనా గెలవాలి నువ్వు కాకి ఇంకెవరు గెలుస్తారు రాహుల్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ నమస్తే సార్ నా పేరు సత్యనారాయణ నా కొడుకు అభిషేక్ అండర్ ఫోర్టీన్ కాంపిటీషన్ లో మా అబ్బాయి గెలిచాడు సార్ మా వాడికి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ ఒక్క సెల్ఫీ మీ అండర్ ఫోర్టీన్ రికార్డ్ మా వాడు ఈరోజు బ్రేక్ చేశాడు సార్ ఆశ్రదించుతా బయలుదేరినా వెళ్ళిరా థ్యాంక్స్ అత బాయ్ సోమయ్య అయ్యా మీరు చెప్పినట్టే ఆ ఉన్న పొలం కాస్త అమ్మేసానయ్యా మన ఊర్లో మీకంటూ మిగిలింది ఇంకేమీ లేదయ్యా ఆస్తులు మాత్రమే అమ్ముకున్న సోమయ్య జ్ఞాపకాలని కాదు అయినా ఇంకెంత పార్థు ఛాంపియన్ అయ్యాక అన్ని ఎడం చేత్తో తిరిగి కొనేస్తాడు చూడు సరేనయ్యా హలో ఎరా బయలుదేరావా ఏంటి బయలుదేరేది మొదటి రోజు నేను వస్తే మంచిది కాదంట్రా ఎవరు చెప్పారు మీ నాన్న కాదు నీ ఫ్యాను అది వచ్చినట్టు ఉంది చూడు ఒక్కసారి అని టైంకి వచ్చావు నువ్వు అలా తిట్టకపోతే ఎందుకు లేట్గా వచ్చావు అని అడగచ్చు కదా ఎందుకు లేట్గా వచ్చావు ఎందుకంటే ఎందుకు అసలే ఈ రోజు ఫస్ట్ రోజు అంత మంచి జరగాలని మొక్కి తీసుకొచ్చా ఇదుంటే నీతో నేనున్నట్టే పద లోకేటింగ్ హే హీస్ సో హాట్ యా హీస్ 
స్పోర్ట్స్ పర్సన్ లా ఉన్నాడే నాకు గేమ్స్ బాగా వచ్చు హీరో కెన్ హ్యావ్ యూ నంబర్ షెల్ గో ఫర్ డే రితిక గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది వెళ్దాం పదా పదా నీ ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా బాగుంది పర్శురామ్ నీ గురించి అంతా చెప్పాడు యాజ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఫీజు కూడా ఎక్కువే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నువ్వు ప్రొఫెషనల్ ఆర్చరీ కిట్ కొనాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫీజు ట్రైనింగ్ అంతా కలిపి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది నలభై యాభై లక్షలు అవుతుందా హే నీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది డోంట్ వరీ నేను నీకు హెల్ప్ చేయగలను జూనియర్ క్యాంప్కి ఒక ట్రైనర్ కావాలి నువ్వు వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తే నీ ఫీ బర్డన్ తగ్గుతుంది మాకు ఒక మంచి జూనియర్ కోచ్ దొరుకుతాడు వాట్స్ ఐ నాకులాగే బలంగా ఉంటావు ఇందాక అరుపు ఎవరైనా అడిగావుగా వాడే జూనియర్ కోచ్ కొండబాబు ఆరు నెలల క్రితం వీడు నా దగ్గర జాబ్ కోసం వచ్చినప్పుడు నీకేమొచ్చో చూపించు అంటే ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ లెటర్ చూపించాడు సరే అన్ని పనులు కూడా ఉంటాడు కదా అని పెట్టుకున్నా వాడికేమో సార్ అనిపించుకోవటం సరదా నాకు కూడా పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు కదా అని వాడిని కంటిన్యూ చేస్తున్నా వాడు నేర్పించేదే ఆర్చరీ అనుకోక ముందే ఐ వాంట్ యూ టు గో అండ్ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ కిడ్స్ ప్లీజ్ ఓకే సార్ రాజేష్ ఎస్ సార్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద కిడ్స్ షూర్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ పిల్లలు ఇవాల మనందరం ఒక కొత్త ఎక్సర్సైజ్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్నమాట ఆ కొత్త ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి బాబు ఇతను పాడదు అని ట్రైనింగ్ లో ఉన్నా కదా డిస్టర్బ్ చేస్తావేంటి అరే కొత్త ట్రైనర్ ఆయన కొత్త ట్రైనర్ రావచ్చు కానీ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కొత్త ఉంటది ఎల్ లైన్ నుంచి చూడమను నీకు ట్రైనింగ్ వద్దా ఇన్స్పైర్ అవరా ఈ కుందిరే ఫ్రూట్ వెల్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ నేను మీకు కొత్త ఎక్సర్సైజ్ నేర్పిస్తాను మోకాళ్ళు వంచకుండా మీ చేతులతో మీరు మీ కాళ్ళనే ముట్టుకోవాలి ఎస్ మీరు విన్నది నేను అన్నది నిజమే చేసి చూపిస్తాను చూసి నేర్చుకోండి చూడండి ఓకే ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్ ఐ సాన్ మీ మొన్న కూర్చున్నప్పుడు అందింది కదా బాబు కొత్తగా వచ్చావు కదా కొత్తలో ఈ కుతూహలం ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడే వచ్చావు కదా ఒక వన్ వీక్ వెయిట్ చేయి సార్ సార్ అసలు ఆర్చర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ముందు ట్రైన్ రంటే భయం ఉండాలి నువ్వు కామ్ గుండాలి సార్ టార్గెట్ బోర్డ్ మనకి ఎంత దూరంలో ఉండాలి సార్ స్ట్రింగ్ ని బలంగా వెనక్కి లాగాలంటే ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సార్ ఆరో వైట్ ఎంత ఉండాలి యారో బరువు ఇరవై గ్రాములు ఉండాలి స్ట్రింగ్ బలంగా లాగాలంటే ఫోర్ ఆమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మనకి టార్గెట్ బోర్డ్ కి పదిహేను మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉండాలి అర్థమైందా గుడ్ అర్థమైందా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ట్రైన్ రావాలంటే ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి మీరు ఇచ్చుకోండి నేను వెళ్ళొస్తా బాయ్ కొండ బాబు అయ్యా టార్గెట్ బోర్డ్స్ తుడిస్తా సో పిల్లలు ఈ రోజు నేనే మీ కోచ్ నా పేరు పార్దు 
ఎలా జరిగింది రా మొదటి రోజు బాగానే జరిగింది అతయ్య ఇక్కడ ఫీజు ట్రైనింగ్ అంతా కలిపి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది దాదా అది ఏం లేదు తాత వద్దు పొట్ట నిండుగా ఉంది నేను వెళ్ళి పడుకుంటా పార్దు పార్దు ఇదేగా నువ్వు కావాలనుకుంది థ్యాంక్స్ అత నీ కోచింగ్ ఫీజు కట్టేశా అంత డబ్బులు అప్పుడేలా ఏ డబ్బుల గురించి నీకెందుకు నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయచాలు షూర్ తాత ఇప్పుడైనా అన్నం తింటావా ఒక రేంజ్ లో ఆకలేసిన పద